Tak, jesteśmy instytucją samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, bardzo wyjątkowy, że gości dla kobiet i wyjątkowy też z tego tytułu, że gościem galerii Sterydacji jest dzisiaj e, pani Krystyna Sól i m, pokażę taką część swojej twórczości, to właśnie na kobietą jest dotykowana. Ja w imieniu wszystkich kobiet, które dzisiaj się tu wybrały, e, cieszę się bardzo. I ja jeszcze wszystkich kobiet składam jeszcze raz podziękowania. Pani Krystyna jest taką bardzo honorową osobą. Tak, ale to, tak żeby, żeby wyróżnić, odróżnić się od prac, które tutaj Państwo zobaczą, to tak jest ten kolor stroju. Ale jest tak, tak. Obrazy są w takiej pracy, są w takiej. W takiej technice, bo myślę, tutaj autorka opowie wam więcej o tej technice. Pani Krystyna od wielu, wielu lat podróżuje i swoją inspirację przekazuje w swojej twórczości. W związku z tym, że ten temat nawiązuje do, do podróży, tak, do podróży świata, ale tym wątkiem głównym są właśnie kobiety. Kobiety, które są równie kolorowe jak pani Krystyna. Możecie Państwo zobaczyć w tych pracach też taki, taki moment zamyślenia, rozważań różnych. Myślę, że to też nie jest przypadkowe, jak wątek kobiet, kobiet batiku, bo technika, którą Pani Krystyna tutaj prezentuje, jest to właśnie batik. Jeszcze raz się cieszę, że Pani u nas jest i myślę, że, że głos o tam autorce, bo to jest główna osoba, która powie Wam najwięcej. Oczywiście później zapraszamy do, do rozmów pełnowarowych z autorką. Więc przekazuję głos. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zwykle jestem obyka z mikrofonem, ale dzisiaj widząc tyle gości, to zasycham mi gardę i proszę wybaczyć, jeśli gdzieś tam się po prostu zagubię w słowach. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Bałam się, że przy dzisiejszym święcie będziecie Państwo ten czas spędzać w domu, ale jest mi miło, że mam tyle gości przy bardzo skromnym stole. Proszę się częstować tym, co jest. Książki są też dla Państwa, które proszę się nimi częstować. Dziękuję bardzo za zaproszenie mnie. Stało się to Zupełnie przypadkiem, bo kilka lat temu spotkałam na ulicy byłego dyrektora tej biblioteki, pana Andrzeja Marcinkiewicza. Ja mi powiedział, zrobimy taką wystawę w naszej bibliotece. Ja mówię, dobrze. No i tak poszło. I tak poszło. I dziękuję. No właśnie, tak chyba musiało być. Dziękuję bardzo za zaproszenie mnie na tą wystawę. Jestem szczęśliwa, że mogę pokazać Państwu te obrazy. Zacznę od pewnej przygody, którą przeżyłam w Indiach i dlatego te kobiety, które są tutaj, to są jakby wspomnieniem tego spotkania z pewną kobietą, gdzie byłam na widzeniu w Indiach, gdzie byłam na widzeniu z mężem. Pusta ulica, gdzieś jakieś takie wysokie, wielkie domy, naprzeciwko mnie, to z daleka widzę piękną kobietę w czerwonych sukni. A ja jestem w czerwonych spodniach. Takie pompiaste, takie spodnie czerwone, nie wąskie, jak takie dosyć szerokie. No ona idzie tak na mnie prosto, ja mówię, nie zejdę jej zdrowi. Jestem z mężem, więc nikt mi tutaj nic nie zrobi. Ona jest sama. I tak idziemy naprzeciwko siebie. Stanęłyśmy naprzeciwko siebie, wzięłyśmy się pod boki jedna w jedną stronę, druga w drugą stronę. Przeszłyśmy sobie potem i dalej. I tak zaczął się ten cykl kobiety świata. <śmiech> dokładnie, dokładnie. Dzisiaj przejrzałam swoje kroniki, które mam po każdej podróży, robię dużo zdjęć, przeglądam. Naliczyłam, że byłam na 28, odbyłam 28 podróży razem z moim mężem, który jest tutaj. Dziękuję mu za to, że, że chce jeździć. Teraz już nie mam swój, bo i rodzina mi troszeczkę była, mąż nie może jeździć, także to nie była moja ostatnia wyprawa na Tajlandii byłam ostatnio. Te obrazy, które są, to są wynikiem pracy z panią Iwoną Bolińską Walenki, którą witam bardzo serdecznie, bo to jest moja nauczycielka mistrzyni Batiku. Gdzieś tutaj są również jej obrazy, ale ja nie zdążyłam. A właśnie, widzę. Także dziękuję bardzo Iwanko Kochana, że tak mnie poprowadziłaś, bo jesteś doskonała w tej technice, a to jest niezwykle trudna. No i bardzo ciekawa, bo Gorący wosk, trzeba uważać, żeby się nie poparzyć. Maluje się na, na tkaninie naturalne, jest to albo jedna, albo bawełna. Jeśli to jest sztuczne, więc nie farbowe, to nie będzie farbowe. Musi być naturalne. 
ça soit le cas. I proszę Państwa, tak wygląda to w ten sposób, że maluję najpierw to, co chcę, żeby było białe, wrzucam do, do, do wody z farbą, do farby z wody, która jest rozpuszczona w wodzie, w miejsce najwyżej, najczęściej w dużych, szerokich miejscach i wrzucam to wszystko, cały ten materiał z tą częścią, która ma być biała, jest boska. I ten wosk nie dopuszcza farby. Jak wyjdę, muszę to wysuszyć, wypukać, wysuszyć, zostaje farba żółta. I to, co chcę, żeby było żółte, proszę tu popatrzeć, to znowu jest posmarowane woskiem gorącym. I tak do końca, aż cała tkanina jest zachęta woskiem. I też nie wiadomo, co tam wyszło. Nie wiadomo, to wszystko jest pod woskiem, pod światło widać. Ale jeszcze też nie do końca, bo wosk, który potem trzeba spresować, nadaje błędnie, nadaje taki blask. No i po, po wyprasowaniu wychodzą właśnie to, co tutaj widać na tych obrazach. Już nie da się poprawić. Najwyżej można czymś tam przyciemnić, ale farby zdjąć już się nie da. Także jest to technika bardzo pracowna i bardzo piękna. Bardzo mi się podoba. Trudna jest również akwarela, ale myślę, że patik jest bardzo pracochłonny i, i daje większe efekty chyba. Tak mi się wydaje takie właśnie efekty twórcze i artystyczne. Nie wiem, czy wszystkim podziękowałam za to, że tu jestem, a jeśli kogoś, kogoś nie wymieniłam, to jeszcze raz bardzo dziękuję. A teraz Państwa chyba zapraszam do obejrzenia tej wystawy. Bo mi, e, chciałam też Robi podziękować za to, że jest bardzo, <grym> bardzo, bardzo taki wytrwały przy tym, co robię. Bardzo chciałam podziękować Pani Dyrektor Biblioteki, właśnie tej Pani Adrianie Walendzia za to, że zezwoliła mi tutaj pokazać tę pracę, jestem bardzo szczęśliwa. No przede wszystkim dziękuję również wszystkim koleżankom z naszego klubu Plastyka Motora Sąsiedzi. Moja droga twórcza jest od wielu, wielu lat. Ja jako dziecko mi zaczynałam coś nowa robić, a potem mój tata zawsze mówi, jak ty to pięknie zrobiłaś. I tak się stało. Tak już nie ma. Są obrazy, które właśnie zawdzięczam. No, mojej, mojej rodziny. I tej rodziny, która jest dzisiaj, nie wiem, czy mój wnuk Konrad, który ze mną też razem malował wszystkie prace jego, które tworzył w przedszkolu, to wszystko mam. I może kiedyś też zrobię, przynajmniej w domu, w korytarzu, taką piękną jego wystawę. Dziękuję wszystkim koleżankom, które mnie wspierają, które pomagają. Wszystkim dziękuję bardzo serdecznie. Pani Kasi, Pani również za to, że widziała Pani, chociaż sobie na mnie, o mnie powiedzieć. Wszystko. Ja jestem członkiem ZKPS, zostałam przyjęta na wystawie swojej twórczości, bo szkoły tych kierunku nie mam, ale ale jestem. Ale jestem. Cały czas. Dziękuję jeszcze raz Pani Krystynie i ja jeszcze w imieniu Pani Krystyny e, powiem Państwu, że jest przygotowany ręcznie przez Panią Krystynę, tak jak Romika. Do której Państwo mogą się wpisywać. Bardzo proszę, zależy od pisać. Tak, możecie zobaczyć to, co było wcześniej, a strona poświęcona e, w dzisiejszej okazji jest specjalnie wykonana, także proszę zerknąć, zobaczyć, co tam jest, zostawić e, wiadomość. Zostawić sobie wiadomość. Tak, tak. Tutaj spotkania ze mną, bo potem ja w domu, dzisiaj, jutro, pojutrze i przez drugi długi czas będę do tej kroniki zaglądała i będę żyła tym, co dzisiaj tutaj przyżywam razem z Państwem. Dziękuję, no i zapraszamy do oglądania i do bogatych i kolorów rozmów z Panią Krystyną. No jeszcze Pani Iwona, bo tak, proszę. Przepraszam, ale muszę tutaj musiałam tutaj wystąpić. E, przez wiele lat Krysia przychodziła praktycznie do mnie na zajęcia i każda jej podróż to i dla nas duża, duże wyzwanie, bo po każdej podróży e, zaglądała do pracowni i tam e, próbowałyśmy znaleźć te prace, które są najbardziej, yy, najwięcej mówią o, o danym miejscu. No i potem yy, praca nad każdą, yy, nad każdą tkaniną. No i efekt, przynajmniej częściowy efekt tych yy, podróży po świecie, podróży z Batikiem, yy, podróży z kobietami, yy, Państwo mogą tutaj zobaczyć, yy, wykonany właśnie Krysi yy, Su. Krzysia przychodzi do, przychodziła i przychodzi, zdarza jej się ciągle wpadać do nas do pracowni. 
o prawie do okres, chyba od 2010 mniej więcej, w wcześniej 2006 roku ta nasza podróż wspólna jest yy, przez partię i trwa. Ja zapraszam jeszcze tutaj do nas panią Sylwię Naruszewicz, która reprezentuje prezydenta miasta Olsztyna i list, który przeczytał prezydent. Szanowna Pani Krystyna, mam na pewno ogromną przyjemność w imieniu prezydenta Olsztyna, pana Piotra Grzynowicza. Króciutko przekażę tutaj serdeczne gratulacje i podziękowania za wartościowy wkład w rozwój życia kulturalnego, artystycznego w naszym mieście. I serdecznie gratuluję.